Some 50,000 members of the Communion and Liberation Movement gathered in St. Peter's Square from around the world for an audience with Pope Francis to mark the centenary of the birth of the group's founder, Father Luigi Giussani. The group sang and listened to recorded reflections by their founder before Pope Francis arrived on the Pope Mobile to greet them. The Pope was welcomed by the movement's first lay president, Davide Prosperi, who was elected after the Vatican imposed term limits on the leaders of lay movements, a decision that some saw aimed at communion and liberation. Members of the movement then shared their personal testimonies from CL with the Pope, such as Rose. Anch'io dall'Africa ho incontrato la grande famiglia ecclesiale attraverso lo sguardo di Don Giussani, che mi ha educato a a scoprire me stesso attraverso il riconoscimento di una presenza misteriosa co co che con il tempo ha assunto sempre di più i tratti inconfondibili del volto di Cristo. The Pope then spoke to the crowd and addressed the period of transition the movement is undergoing, urging them to view it as an opportunity for growth. I tempi di crisi sono tempi di ricapitolazione della vostra straordinaria storia di carità, tempi di cultura e di missioni, sono tempi di discernimento critico di ciò che ha limitato la potenzialità feconda del carisma di Don Giussani, sono tempi di rinnovamento e rilancio missionario alla luce dell'attuale momento ecclesiale, come pure della necessità delle sofferenze e delle speranze dell'umanità contemporanea. La crisi fa crescere, non va ridotta al conflitto che annulla. Pope Francis also told them not to lose sight of their original charism of finding life's meaning in a continual encounter with Christ, referencing Christ's calling of his first disciples at Galilee, and to live it out while serving the needs of the Church. Ma accanto al servizio dell'autorità è fondamentale che in tutti i membri della fraternità rimanga vivo il carisma affinché la vita cristiana conserve sempre il fascino del primo incontro. Non dimenticatevi mai di quella prima Galilea della chiamata, di quella prima Galilea dell'incontro. Sempre tornare lì, a quella prima Galilea che ognuno di noi ha vissuto. Per questo ci darà forza per andare sempre in obbedienza nella Chiesa. Currently, Communion and Liberation has about 50,000 enrolled members and is active in more than 90 countries. In 2005, Pope Benedict XVI, then Cardinal Joseph Ratzinger, traveled to Milan to celebrate the funeral mass for Father Giussani. Good news from Rome Reports. This month, we reached 300,000 subscribers on our English YouTube channel. Thank you so much. If you are still not subscribed, you can do so by hitting the red button below.